살짝 상처죠. 빨간 장미보다 강한 파란 장미. 블루 로즈. 더더욱 빛날 업텐션. 라이트. 아. 라이트는 너희들이 뭘더 좋아할지 몰라서 블랙 업텐션과 화이트 업텐션과 파스텔 업텐션을 준비했어 딱요 느낌 근데 그 복장이 좀 살이 좀 많이 보이잖아 그 중에서 또 우리 규진이는 옆구리를 해주고 놓은 거 아니야? 아 그렇지 센터에서 이 옷을 입고 춤을 추는데 춤선이 더 사는 느낌인 거야 아. 근데 포지션이 예전에는 골만 써 있었대 음. 나중에 어느 순간 보니까 댄서가 추가돼 있어서 기분이 좋았다고 하더라고 음. 근데 당연히 추가해야지 잘하는데 음, 당연히 음. 추가했는데요 네, 퓨처 베이스 기반으로 내 강하게 시원한 실수 사운드 레트로에 기반을 느껴지는 거야 <웃음> 진짜 뭔지 모르겠는데 멋있다 <웃음> 뭔지 모르겠는데 멋있다 뮤비에 한 건물 앞에서 춤을 추잖아요 그 건물의 간판에 허니텐 적혀있고 그 옆에 세로로 작은 간판에 공명 라이트가 적혀있어요 그옆 벽면에 몇 개까지 발면 앨범 명주 쫙 적혀있고 어, 나 몰랐다 몰랐다 난 멤버들 보느라고 간판까지 못 봤거든 그게 변명하지 않대 <웃음> 뭐 항상 그랬지만 라이트에서 래퍼들의 매력을 또 발견했잖아 1절에서 쿤 저음을 내려 근데 뮤비에서 셔츠 입은 거 봤어 아 빠리빠리 등빨이 팀에서 근육 담당이래 근데 또 2절에서의 비토 역시나 저음 랩이 <웃음> 동글저음 <웃음> 근데 너무 다재다능한 거 알아? 메인 래퍼에, 메인 댄서에, 작곡도 하고, 피아노도 치고, 한식 자격증까지 있어. 한복 버전을 봤거든? 고결로 시작해서 고결 따라가다가 고결로 끝났어. 자태가 자태롭지. 그거. 여기까지 끊임없이 재밌게 보셨다면 구독 한번 눌러주세요. 파란 장미라는 단어 자체가 매혹적이고 냉소적인 분위기를 풍기잖아. 맞아. 근데 멤버들이 그 매력을 너무 잘 살린 거야. 특히 후렴에서 우리 선율이가 가성 쏠 때. 보이스가 완전 미성 보이스잖아. 복면관 봤어? 여자 한복을 입고 있는 사람이 있거든? 당연히 여자 뭐 가수겠거니 했는데 가면을 벗었는데 선율인 거야 아, 파란 장미의 꽃날엔 이루어질 수 없는 사랑을 가사로 한 노래래 도망자와 추격자의 스토리를 담아낸 퍼포먼스 굉장히 인상적인 곡이다 진짜 내가 거기 중재자로 들어가고 싶더라 그걸 왜 들어가 니가 가운데 중재자를 껴서 양쪽이 주목하듯이 말해 <웃음> 사실 나 무대를 먼저 보고 뮤비를 나중에 봤거든 아 뮤비 봤는데 고객의 니즈를 정확히 파악하셨나요? 나 보라고 만들었나 봐 아, 나야 둘다 아니야 <웃음> 나는 어텐션이 너무 좋은 이유 중에 하나가 있거든 뮤비가 항상 두 가지 버전이다 기본 뮤비, 퍼포먼스 뮤비 특히 이 뮤비도 퍼포먼스 뮤비를 보면 은맨 처음에 일렬로 서서 그림자 분신술 알지 카메라 각도도 예술이야 업텐션 무대 중에 나는 가장 안무가 마음에 들도록 전체 라인이 너무 예뻐 그 중에서도 우리 춤선 너무너무 예쁜 우석이 뷰를 더 살려주는 것 같아 근데 우석이가 또 그래도 잘하는 거 같아 공명가왕에서 1차도 아니고 2차도 아니고 3라운드까지 진출했잖아 외모로 뽑힌 게 아니더라고 실력에 출중 이게 묻혔어 외모가 너무 좋아서 그러니까. 하나 3차전 둘셋 라이트 자 진출 8강 4차전 차세대 보이그룹의 등장 위험해 팬들을 진짜 가만 안 둔다 미치게 해 위험해에서 셀프 몇살 멋있게 있냐 진짜? 멋있어 얘왜 멋있냐고 얘네가 그냥 어때 강렬한 사운드와 긴장감 넘치는 드라마틱한 곡의 전개가 매력적인 팝댄스 무비야 너의 설명이 매력을 낮추는 느낌 <웃음> 맞아 맞아 저는 이 파트를 굉장히 좋아하는데요 정말 딱 끊어서 딱딱딱딱 하나씩 해줘야 돼 
와그 와그 꼬이 짐승들 와그 와그 꼬이 짐승들 남돌들이 복근 많이 까잖아 근데 나 너무 신박했던 게 업텐션은 서로 까더라 <웃음> 자기 복근을 까는 게 아니고 남의 복근을 까주더라고. 또 한편으로는 어, 엄마한테 혼나겠대. 못다 안 일어나더라고. 그리고 또... 엄마한테 혼나는 댄스. 어몬 댄스. <웃음> 아, 이 안무는 정말 포인트 안무로 제대로 역할을 해냈다. 나나나나나나나나나나 한 명이 쳤다가 네 명이 쳤다가 전부가 쳤다가 전파되잖아. 맞아 맞아 맞아. 나한테까지 전파됐어. 보면서 나도 하고 있더라. 나도 나도 완전 방력 앙탈이야. 강하지만 귀여운. 맞아. 티오피가 뚝심이 있다고 느꼈던 게 있어. 멤버 진후 매력적이고 독토막 입술이 그 선백으로 틴탑에 니에를 떠올리게 하더라고. 어. 계보가 있더라. 음. 근데 팀 내에서 반장 역할을 그렇게 톡톡히 하더라. 어. 데뷔 초창기 때좀 카메라 낯설잖아. 나서서 막 대답하고 그러더라. 책임감, 책임감. <웃음> <웃음> 무석이가 잘생긴 거 예전부터 알고 있었지만 데뷔 무대 보니까 진짜 뽀얗더라고. 근데 원래 꿈이 아리스타. 아... 아르바이트 하다가 길거리 캐스팅 당했다고. 아, 아리스타 해주면 안 되나? 가게? <웃음> 미치게 해는 수트 핏에서 이미 끝났기 때문에 제가 이거 슈퍼 어게인 쓰겠습니다. 사정 올립시다. 뭔가 옷이 야하지 않은데 왜 야해? 너무 냄새스럽게. 뮤비도 되게 흑백틱하고 음. 심플하잖아. 그 중에서도 어떻게 이렇게 규진 수트가 잘 어울려. 근데 규진이가 팀 내에서 유일하게 동갑이 없대. 음. 내가 친구라도 되어주고 싶었어. 이게 제목에서부터 보여주듯이 손에 잡힐 듯 잡히지 않는 여자를 두고 강렬하게 원하는 남자의 마음을 직설적으로 표현한 거 있죠. 네 입술이 나를 미치게 한다 막 이런 가사들 막맨 <웃음> 처음에 333 큐브 댄스 너무 좋지 않았어? 어쩜 그리 딱딱 맞고 세련됐는지 지금 옆에 있는 남자 너의 두 내가 널 모셔 중간에 비토의 그 동굴 정 남자가 봐도 아저 목소리 진짜 멋있다 음. 좀 따라하고 싶다 내 동굴 목소리 나도 이렇게 해야 돼 나도 나도 좀, 좀, 좀 하면 되지 않을까 라고 하지 <웃음> 그리고 후반부에 나오는 우리 진혁이의 랩 오랜만에 시안 진짜 내 길을 사로잡더라 나도 모르게 온몸이 굳어 딱딱해져 긴장감은 계속 all of my action 진혁이 귀여운 썸 하나 가져왔거든 음. 너무 순수함의 결정체 고등학교 1학년 때까지 산타 할아버지를 믿었대 뭐야 중학교 때는 편지도 썼대 오! 마지막에 선율이 고음 쏘는 거 완전 통쾌하지 않아? 노래를 어찌나 잘하는지 보이스 트로 나가가지고 중결승까지 갔다. 아, 맞아. 근데 저음도 점점 더 잘해지는 거야. 아 뜨거운 무대에서 저음을 선보였거든? 선율이 어머니도 우리 아들 목소리 맞아? 했을 정도로 음역의 폭을 넓혔더라. 8강 4차전 둘, 셋, 미디어맨! 4강 진출! 8강 1차전 둘, 셋, 오직단야! 4강 진출! 8강 2차전 둘, 셋, 유어그레이티 4강 진출! 4강 1차전 유어그레이티 대 라이트! 라이트는 쏘고 그레이지는 끌어 당기네. 뭐 그렇지? 아니 나는 나는 저의 다양한 매력을 보여주면서 팬들한테 되게 감동을 주는 그런 거. 웃지마 웃지마. 사강 1차전 둘 셋. 라이트 결승 진출. 사강 2차전 오늘이 딱이야 돼 미치게 해. 아. 오늘 딱이야 나 미치게 하지 미치게 하는 오늘 딱이야 오 4강 2차전 둘셋 오늘 딱이야 결승 기출 어텐션 노래 월드컵 결승전 오늘이 딱이야 돼 라이트 
업텐션 노래 월드컵 결승전 둘, 셋! 라인작이야! 웃음! 마지막 앨범이 라이트였잖아 음. 진짜 업텐션 더더 빛났으면 좋겠어 이번에 다루는 여덟 곡 중에서 가장 좋아하는 곡을 댓글로 남겨주세요 Cause I'm trying, she's in the back.